Lo primero que habría que plantearnos es si debemos llamarlo fake news o llamar mejor a esto eh, desinformación. ¿Por qué? Porque la desinformación es un proceso mucho más complejo que abarca eh, desde la injerencia externa a eh, también todo lo que tiene que ver con eh, contenidos patrocinados. En este sentido, eh, quizá eh, las recomendaciones irían en primer lugar por ahí. ¿no? Eh, es mejor hablar de desinformación que de fake news, también porque eh, muchos políticos han utilizado el término fake news para atacar también a eh, eh, movimientos disidentes, también a periodistas, etc. ¿no? En segundo lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez es más frecuente que nos lleguen contenidos a través eh, de las redes sociales y los sistemas de mensajería que no van con enlace, que no llevan detrás eh, un, un proceso, por así decirlo, de verificación como eh, tenían las informaciones tradicionales. En este sentido, lo primero que tendríamos que preguntarnos es bueno, si la noticia o el contenido ha firmado, si podemos saber el origen, eh, quién puede estar eh, detrás de ese tipo de contenidos y también con qué intencionalidad ese tipo de contenidos eh, se intentan compartir. Porque otro de los elementos fundamentales es que muchas veces en el acto de compartir, que a priori es un acto eh, positivo, eh, cuando hablamos de compartir en redes sociales, sistemas de mensajería como WhatsApp, eh, etcétera, bueno, lo que podemos estar haciendo es generar también eh, otro tipo de programas relacionados con la desinformación. En este caso, eh, la primera pregunta y la última debe ser, en caso de duda, eh, verifica, comprueba eh, y pregunta. En resumen, cuando llega una información a través de WhatsApp, a través de vuestros eh, sistemas de mensajería, lo primero que tenéis que preguntaros es, bueno, detrás de esta información, de este contenido, ¿quién puede estar interesado en eh, compartirlo y con qué intencionalidad? En segundo lugar, si no tenéis clara la fuente, si creéis, en cierta manera, que aquello puede ser demasiado atractivo eh, para ser verdad, bueno, pues consultar, verificar, ir a Google o a fuentes eh, mucho más especializadas como los medios de comunicación.